，我们这次来请兵，是因为幽州城数万百姓就要被屠杀，而不是因为害怕。作为一个军人，上了战场，就意味着马革过失，就没打算活着回去。那你把这碗酒喝了。好，元帅，你们金人有此习俗，我们宋人也有一个习俗。什么习俗？我们宋人的习俗叫做礼尚往来。你敬我一尺，我敬你一丈。岳飞，不要莽撞。让他来。那要不要出兵？哎，大哥，刚才你可真威风！这令吧，岳飞王贵，在。你二人速回汴京，向皇上禀报军情，请皇上派兵驰援。将军，那你呢？为辽军决一死战，诚在我在，诚亡我亡。危难关头，我们离去等于就是逃兵，我们不能做逃兵。你们是奉命去请救兵，不是逃兵。岳飞誓死追随刘将军，王贵誓死追随刘将军，我等誓死追随刘将军。好，岳飞，你负责把帅气夺回来，其他人随我杀进城去，保护潼关大人。是，杀呀！杀
大辽的天作地，已经被我军围入假山数月，可假山天险，易守难攻，我军暂时无法进入。陛下，契丹的主力已经被我骁勇善战的女真骑兵所消灭，剩下的那些残兵败将，就如秋虎的蚂蚱，没什么可蹦跶了。哈哈哈哈大辽技术已尽，庆父之日不远了。哈哈哈哈宋军如何？宋军，哼，宋军更是不堪一击。向那潼关，号称领十五万大军围攻燕京，为抢军功，他不准辽兵投降，想要强行攻击燕京。哼，辽都统萧干，只能率众抵抗。可是谁能想到，在征讨方腊之际，耀武扬威的大宋皇朝军。面对区区数千辽军的残兵败将，居然被打得兵败如山倒，溃军相互践踏，延绵数十里，最后还是靠我打金铁骑及时赶到，将辽军一举歼灭。哈哈哈哈泱泱大宋，强干弱枝，兵不速练，如今是军昏尘庸。他们那个皇上，满脑子的诗词歌赋，花鸟鱼虫，他懂得什么打仗？懂得什么治国？他养的那些御林军，只能帮他运石头。皇上，以末将之见，那大辽已时日无多，待我军灭辽之后，就可以将矛头直指大宋。皇上，那大辽的天作地困守夹山，誓死不降，我军暂时无法攻入，现在该如何是好？既然攻不进去。让宋人想办法去劝降。等他们自己下山，我们再动手。皇上英明。中原地域广袤，我们要开疆拓土，还得大宋的鼎力相助才是。展海，你负责把燕云十六州的壮丁与降军归入整编，搜掠所有财物，入剿国库。是，皇上。哎呀，你来的正好，来来来，你看你看啊，又来了批花石缸，哎，你看啊，这块石头上的沟壑褶皱，真是妙不可言呐、啊。皇上，九王爷到了。好，让他来吧。啊，好。儿臣叩见父皇，啊，平身，谢父皇。呃，那个，呃，叫什么？皇上，九王爷召购。哦，狗儿啊，金使就要来了，你尽量满足他们的要求啊。儿臣明白，只是儿臣担心，如果我们对金人太过让步的话，他们。会得寸进尺啊！哎，无论如何，要对金石礼让三分嘛！啊！哎呀，是父皇，来来来，哎，你来看看，这块石头更是奇特无比啊！这么多人，这里发生什么事了？不知道。呃，这里发生了什么事啊？啊，这位将军，金人的使者要进城，得等一会儿。哦，好，好，好,好。
天作地，也不会那么容易被困在家山上。他们就是来跟你谈劝降一事的。不仅如此，我燕云十六州，尽为金人所占领。此来，他们是来索要金银的。养肥了金人的胃口，可不是一件好事。你说的没错，当年太祖皇帝建朝之初，就鼓励我们文武百官厉行节约，力争收支相抵。不久，每年都有节雨，于是设立封装库，打算赎回燕云十六州。可不曾想，历代皇上挥霍无度啊！只是国库虚竭，哪里还有银子来给这些金人呢？没有银子就不给他们，岂不省事？那就与金人开战，离得不远了。我们打得过这些金人吗？打不过也要打。汴京是瑶池莲台，可惜呀、啊，即将变成海市蜃楼。人骑马打仗一塌糊涂，原来他们把心思都花在这上。哎，你听，还有鸟叫声呢，真好听。听。啊！张翰元帅，拓跋将军，各位来自远方的尊贵客人，皇上近来身体抱恙，特有小王代为招待。金宋素来交好，情同手足，抗辽成功，正是两方通力合作之结果。为了宋金的情谊，万古长青，小王略备薄酒，先干为敬。嗯。这酒不错，难得元帅喜欢，不妨拿几坛回去。好啊，那我就不客气了。呃，也不用太多啊，就一千坛吧。这可是贺年贡酒，一年才产两百坛呐、啊。哼，我们大金呐、啊，为夺回燕云十六州，可费了不少兵啊。你们连几坛酒都舍不得。那我们大郎主拿什么犒劳将士们？哎，既然大家喜欢，公公，赶紧备酒。是。
叩见皇上，起来吧。臣今天抓到一头雄鹿，割下鹿头，进献皇上。四太子可真是有心呐。皇上找我，不知道有何要事。灭辽之后，下一个就是大宋。然而，年罕和窝里布对此争执不下。我想，听听你是怎么想的。大宋如今是军昏尘庸，此时不战，更待何时？我担心的是，万一打败了，没吃到宋。却被他们给吃了。皇上放心，按我对宋人的了解，他们如果能收得回来燕云十六州，就会很满足，可以找个借口打一下，试探一下大宋的反应。嗯。<笑>宋都统治王源，皇上亲授五品官员，岂能受此辱？狗屁！皇上，你作为大宋守将，都能被俘，你们大宋的脸面都被你给丢光了！呸！你们这些北蛮子，休要在此嚣张！哎，王渊呢？王渊，啊！你自己看看，你打个仗，还带这么多金银珠宝，难怪你跑也跑不掉。反正你也用不上这些好东西了，统统都孝敬本帅吧。呸！要杀要剐，随你便吧。哼哼，就凭你这狗官，还不配本帅来杀你。看这天气，又要下雪了，来人呐，给王大人宽衣。让他好好冷静冷静。
岳飞，岳飞，给刘大人请安。快快请起，快快请起。岳飞，你小子娶上媳妇了，我还以为你守着热炕头呢，没想到你回来了。我刘哥没有看错人，是条汉子。刘大人，岳飞这些年，没有一天不想着弟兄们。嗯，没有一天忘记刘大人您对我的教诲。岳飞这次回来，就是要跟随刘大人，出生入死，跟兄弟们同生共死。好,好,好，哎<笑>，如今前线告急，金人集结兵马，大肆进攻太原城。皇帝吓得没了主意，文武百官是群臣无首，乱作一团。金人见我朝如此的软弱，便更加的嚣张跋扈。以武力相胁，如果太原城失守了，这局势就如燎原之火，难以控制啊！这争来斗去的，最可怜的还是那些无辜的百姓。这两年，我亲眼看到百姓流离失所，青壮劳力又都充了军，百姓啊无家可归，无田可种，无粮可食。如果再这么征战下去的话，死的人会更多。岳飞啊，想不到你还有一副热血男儿的肝胆！哈哈哈哈哈！我把你找回来，我没有看错你。岳飞愿为将军左右，替朝廷分忧。好，我等的就是你这句话。眼下朝廷正是用人之际，咱们兄弟同心，大干一场。啊，对对对，没错没错，<笑>刘将军说的对啊。<笑>蔡大人，您说金人真的会打过来吗？眼下的形势的确堪忧啊，不过我看他们还是老花样，送些金银财物方可无虞啊。这就好，这就好啊！太原乃我朝重镇，一旦失守，情况危急呀、啊哎，可不是吗？这金人不像大辽九斋王化，这等虎狼之师，不可不当心啊、哎！我看不必多虑，不必多虑啊！<笑>哎呀，袁公公，哎，皇上到底要我们等多久、啊？哎，这是啊，皇上到底让我们等多久啊？哎、你去通报皇上，我们今天有急事，必须要面见皇上。呃，皇上他……哎呀，皇上到底在哪儿啊？是啊，你倒是说呀，抓住他，抓住他，别、哎、让他跑啊！皇上，皇上，皇上，抓住他呀！哎呀，皇上，皇上，抓住他，抓住他，别让他跑了！皇上，皇上，哎呀，我的小伙伴，小伙伴，你别跑了！抓住他，你们给我抓住他呀！快点，老先生，快点，抓住他，这回够了。哎，我的小宝贝儿，哎呀呀，关关雎鸠，在河之洲，啊。关关雎鸠，在河之洲。此乃神鸟啊，皇上！这只神鸟乃大宋之吉瑞呀！恭喜皇上！恭喜皇上！恭喜皇上！恭喜皇上！哎，我的小宝贝儿，再来一句啊！窈窕淑女。君子好逑，哎，窈窕淑女，说呀、啊，说呀、啊，君子好逑，说呀、啊，哎，快说，说呀、啊，窈窕淑女，君子好逑，哎，说呀，说呀，窈窕，窈窕淑女，君子好逑，好逑，哎，对呀，哎，说呀，说呀，快说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，你倒是说呀，说话，说话，说话啊、我的小宝贝儿，说，好，加油，飞、哎、了，皇上、哎哎，这可是一只会说话的神鸟啊！快，快给我抓回来，快点，快把它抓回来，快,快,快去，好了。哎呀，皇上。您老人家还是把鞋穿上吧。哎呦，这位大臣已经等您多时了。皇上，哎，皇上，皇上，皇上，爱卿们，都在啊！哎，都在，都在。嗯。
。朕今日是烦心事不断，扰了我的清梦。哎，你看看，现在我这脑仁还疼呢。哎呀，皇上日理万机，当以保重龙体才是。我等不能为皇上分忧，甚是惭愧。皇上，李大人，你没看见皇上正在打盹吗？还是改日再奏请。回吧，皇上。太原城危在旦夕，我等朝之重臣，岂能坐视不顾啊？哎呀，行了行了行了，你们这争来吵去的，搅得朕更加烦躁了吗？皇上，今人是狼子野心，攻打太原城只是个幌子。当时用分机之策围攻东京啊！蔡大人，你有何高见啊？启禀皇上，李大人此话言过其实了吧？我们不说，连金灭辽是有盟约在先的，就说区区这金兵的十万人马。就能攻破我坚不可摧的太原城吗？想当年，太祖皇帝出征北汉时，凭着太祖皇帝的英明神武，太原城被围三个月都没被攻下。何况这些北蛮子，蔡大人，轻敌勿视啊！金朝乃蛮荒之地嘛，无非就是亲现我朝国力强盛。这样。再赏赐他们一些金银珠宝，好好商议即可。皇上圣明。皇上，鸟来了。哎，鸟来了！哎，快快快！哎呦，哎呀，皇上，啊、鸟来了！<笑>我的宝贝儿啊，<笑>你终于回来了！恭<笑>送皇上。刚才那句话记住了吗？哎，窈窕淑女，君子好逑，<笑>好逑，好逑。<笑><笑>对。哎，皇上整日闻花养鸟，不理朝政，这这可怎么办呢？哎呀，李大人，何必在此长吁短叹呢？应该早点想对策呀、啊！今人来势汹汹，有一日便可破城之豪也。我们总不能坐等成败，等着当亡国奴吧？王大人多虑。今人乃茹毛饮血之辈，徒有匹夫之勇。依学生之见，只要满足他们的条件，多给他们一些银两，那纷争就可以化解。你是何人啊？这是我的学生秦桧，各位大人，恕他年少轻狂吧。学生得罪了。哦，你就是那个惊动太学学富五车、满腹经纶的秦桧啊，正是学生。王大人，你知道我这个门徒啊？哈哈哈哈哈哈哈哈！王大人，你醉翁之意不在酒吧？你我同朝多年，情谊笃深，你有话就直说吧。哈，哎呀，王大人，你真是看透了老夫啊！实不相瞒，我与夫人四十得女，爱若珍宝，因此啊，小女自有娇蛮，属于管教。眼下也已到了婚配之年，本来呢，早年定了一门亲事，可小女嫌人家无才无德，死活不肯应允呐。哦，另外果然非同一般呐。王大人笑话了。哎，<笑>眼下年逾二八，这婚事总不能就此耽误下去，我和夫人甚是焦急，只是。那日在议事厅巧遇秦大人，果然是青年才俊，一表人才呀、啊。我有心牵个线，不知
，二位意下如何呀？啊，原来王大人是想给秦桧保媒呀、啊？好啊，正好秦桧尚未婚配，我看是好事啊。哦、<笑>秦大人，你意下如何呀？这学生不敢高攀。哎，说笑了。若有你这样一位女婿，我不知该有几多荣幸啊！哦，你就是秦桧。秦桧见过小姐，都说你才学了得，我倒是不信。好，秦桧只是读过一些记事之文，不敢造次。世人说你词学兼茂，才华卓绝，我倒要看看你是如何了得。你看我家这亭阁，上无牌匾，你能自明吗？哎，休得无礼，还不赶快退去！承蒙小姐不弃，秦桧愿意献丑，请。蛇颇有大家风范呀、啊，德月阁，为什么要取这样一个名字呀、啊？学生有近水楼台之心，唯愿得那月中嫦娥。<笑>好，文雅中别有深意。<笑>女儿啊，你觉得怎么样啊？啊，爹，女儿有句话想问问秦相公。哦，小姐尽管发问。月中嫦娥岂是那凡夫俗子所能企及的？他心系的是那射日的后羿，只是不知你的能耐是什么。秦桧敬佩的是小姐的祖父王圭大人，愿能辅佐明珠，济天下苍生。我祖父自西宁初年开始，连续起草诏书一十八年，身居宰府高职一十六年，是史上罕有的三指相公。这些小女子，没说错吧？丝毫不差。我祖父当官不弃学问，少德高科，其文章博善归利，自成一家，绝位文章同时显重于一世，可以说是史上也罕有的。只是不知秦相公，有什么竟敢妄想与我祖父相提并论呢？秦桧愿意口战五绝，以示心意。愿闻其详。高贤渺已远，凛凛生气存。寒饭不时有，此心谁与论？<笑>哎呀，好诗啊！<笑>范仲淹范大人是王圭丞相所提拔的。当年他跟韩琦共同抵抗西夏，才取得西北战场的胜利。秦桧，你跟这两位大人相比，可真是野心不小啊！哈、啊，非也。学生自比的乃是唐朝第一文人韩愈，以及我们大宋第一辅臣范仲淹
。哦，好，好啊！<笑>小姐，请留步。这首诗还没有名字，还望小姐不吝赐名。以地为名，题《德月阁》。哎呀！<笑>王大人，祝贺你喜得东床啊！哎、同喜钱大人辛苦了，没办法，这阵子御史台事多人少，什么困难的事情也得下官去办，什么难走的路我又下官去行，所以才浪得虚名，秦长角。<笑>不过，跟刘大人你戎马操劳相比，我这小小的辛苦算什么呢？啊，好说，好说，大人，里面请。嗯。好面熟，我们见过吗？哦，他是我的部下，岳飞。岳飞。啊、哦，记得当年护卫韩孝胄到了京城逃走的就是你吧？大人还真是好记性，不过大人记住了人，却忘了事，在下并没有逃走。好好好，秦大人，不但脚长，而且眼尖，里面请。众城大人来此有何赐教？奉圣谕，请刘大将军。从速办理两件事情。其一，金人难犯，直逼汴京。李刚丞相一力推荐刘大将军担任四壁防御使，盼刘大人不必艰苦，共抗金人。圣上恩宠，末将领旨。你的这些部下一并随行，与来犯之敌一较高下。我等盼的就是这一日。其二，今人来书有所需求，皇上命刘大人加以斟酌，前去金营跟拓跋进行商议，把他提出的条件一一七折八扣，能减就减，能省就省。朝廷就算是花些银子，割些土地，总比赔上一颗。六朝风华的汴京，还有几十万军民来的划算。这事儿，刘将军，有困难吗？呀，办这事儿，不但要脚长眼尖，更要舌巧嘴快。末将冲锋陷阵，全无所惧。这与拓跋谈条款，恐怕是败者多，成者少啊。嗯，刘大人有自知之明。<笑>不过成与不成，乃谈判之常事。就算你一条也减不了，省不掉，皇上圣明，他也绝对不会怪罪的。倒不如请秦大人现身说法，难保不会大获全胜啊！呃，对对对，还是您老去的好。呃，这一山还比一山高嘛，让那个什么什么什么呃乌鸟夜鸟的，呃，占不到便宜。哎。不要对忠诚大人无礼。唉，困厄劫乃现，危难见忠臣。事情如果落在我秦某的身上，我绝对不会有半句的推辞
。秦大人的意思是，在下推辞此事，是因为没有气节，不是忠臣喽？哎，刘大人，我可没这么说。大人，既然圣旨已下，在皇上的眼里，你应该知道，你有多重要。知道你担此重任，御史台如秦某这般职威未低的小官小吏，真是羡慕不已啊！你还是勉为其难，接着去吧。见了拓跋耶乌，谈得来则谈，谈不来，起码有人能背着你逃回来。我不是来跟你商量的，这是圣旨。是，我将明旨，讨我儿的小人得志。嗯，此去跟金人谈判，本非易事。我有口拙，此去是九死一生啊！可我是钦差，非去不可。你们谁愿意去就去，不去我也不勉强。将军，将军，将军，睡来了。哎呀，我这汗脚啊，哎，闷在靴子里久了，嘿，就像蒸馒头。哎呦，实在是疲惫不堪呐！哎，可是天下不太平，又得打仗。要说话，几天几夜都在奔波之中。哎呦，我这气力尚足，可我这精神呢、啊，嘿，实在是不济了。哎，就想等打完仗，早点回家，泡个脚，一身的疲惫啊。哎，算得了什么啊？末、啊、将，誓死追随将军，追随将军，追随将军，追随将军。刘哥，今天这份协议一字一文都不能改。如果你不签了这份协议，就别想活着离开大帐。岂有此理！这哪里是何意？分明是逼降。刘哥，事到如今，我就跟你说个明白。在京城内外，我都有了接应，破门而入，易如反掌。到时候，快马点刀，谁也勒不住蹄子，谁也挡不住血流成河。哼哼，哈哈哈哈哈哈哈！大宋只有断头的将军。没有投降的将军，来人，给我拿下！大宋还没有亡，你们不要如此嚣张！把他给我拿下！哎
后，对，左右解力取力，上下，这是身似满弓，似烧如爪的内训之力。错综了一眼，是无形神剧。慢中快的迂回之力，是本能发动的，不凄然而然老人家，老人家，这附近哪里有郎中啊？二位将军，现在战火连天的，哪里还有什么郎中啊？嗯，不过那山上有个云天寺，里面有个隐居的老和尚，据说医术精湛，能起死回生。多谢老人家。哎、不要了，岳飞啊，你快。总，总，总则，先治好你的伤再说。将军，你得听我把话
十万。之心，让皇上不要存奢望。你赶紧去投宗泽，去投宗泽。他为人正直，力主抗金。呃呃，将军、呃，你不要说了。